哈喽，大家好，宠粉的姨太又来了。林子大了，什么鸟都有，在混杂的娱乐圈更是这样。姐妹互撕，兄弟反目，夫妻翻脸的戏码频繁上演。女性挖墙脚当小三儿，早就不是什么新鲜事了。男性挖墙脚才是重头戏。比如罗志祥，当年和欧弟明明是好朋友，却趁着欧弟服兵役期间泡了他的女朋友，最终导致兄弟反目，老死不相往来。其实娱乐圈还有很多无底线的男星，明知道女方有家庭，偏偏还要挖墙脚。接下来，咱们就一起来看看这些挖墙脚界的顶级王者。一，王大志。王大志可以说是圈内的一朵奇葩，长相一般，但却才华横溢，幽默风趣，颇得女人欢心。自打他夺走潘粤明的妻子董洁之后，其人品也受到了质疑。可事实上，王大志出身于表演世家，长辈都从事文艺工作，在这样的环境下耳濡目染，他也自然而然地走上了演艺道路。关于王大志的长相，不仅观众时常吐槽，就连他圈内的好友苗圃也忍不住 diss 道：“王大志的脸像是让门挤了一样。”可是谁能想到，就是这样的一个丑男，竟然拿下了大众心目中的女神董洁。二零零八年九月二十六日，潘粤明和董洁奉子成婚，不到半年，董洁就生下了儿子，一家三口非常幸福。然而，仅仅过了三年，董洁的工作室就发表了公开声明，称两人已经离婚，还把离婚的原因归结为潘粤明嗜赌成性。一时之间，潘粤明为千夫所指。出乎意料的是，事情的反转来得太快，周围团队很快就曝光了一段热吻的视频，而视频中的主角正是王大志和董洁。随后，周围团队爆料，董洁和王大志约会时，他还没有和潘粤明离婚，所以说董洁的行为属于婚内出轨。于是，媒体和群众的矛头调转，董洁和王大志成为了他们的攻击对象，潘粤明成为了受害者。面对铺天盖地的舆论，董洁选择关闭社交平台，而王大志则是弱弱地说了一句：“对不起，董洁和他的家人，希望媒体不要再打扰他们。”据说当时王大志之所以会跟董洁在一起，是因为自己的婚姻出现了问题，甚至很可能已经处于离婚的状态。可是，就算自己了无牵挂，也没有理由去破坏别人的婚姻吧。经此一事，三个人的生活和事业都发生了巨大的变化。王大志和董洁都低调了许多，潘粤明更是一度郁郁寡欢，很长时间无法从夺妻之恨中走出来。事实证明，为了一时痛快，强行介入别人的婚姻，最终只能害人害己。现在的董洁多次尝试翻红都没有成功，王大志更是处于半隐退的状态。只有潘粤明凭借《白夜追凶》再度翻红，人气越来越高。二 P G One。如果说要评出二零一八年的网络热词，那么做头发绝对榜上有名。二零一七年的最后一天，当所有人都在关注各大卫视的跨年晚会时，李小璐在 P G One 家过夜的视频抢走了所有娱乐新闻的风头。而不知情的贾乃亮还天真的在直播间表示：“我老婆做头发呢。”这个梗也由此而来。说起李小璐和 PG One 的相识，还要追溯到《中国有嘻哈》的比赛上。当时 PG One 是李小璐一群人最喜欢的选手，李小璐和贾乃亮还曾亲自到现场为她加油。可以说 ，PG One 能够取得这样的成绩，跟李小璐和贾乃亮的支持是分不开的。因为这件事儿，双方也算是建立了深厚的友谊。PG One 在私下里也称呼贾乃亮一声哥，李小璐自然就是他的嫂子了。可是没成想，贾乃亮亲手捧红了的这个弟弟，却把自己的老婆夺走了，而且自己还不能报仇，只能默默忍受着这段不共戴天的仇，实在有些憋屈。在夜宿门事件发生后，贾乃亮曾出面表示愿意信任李小璐和 P G One， 请网友不要伤害他们。奈何两个人根本不懂得收敛。二零一九年十月三十日，李小璐夜宿门再度升级，网上爆出了多段她和 P G One 的视频。视频中不难看出，李小璐和 P G One 的关系亲密，就像是热恋中的情侣一样。面对如此强有力的证据，贾乃亮再也无法自欺欺人。二零一九年十一月十四日，贾乃亮选择跟李小璐离婚，七年的婚姻一夜走到尽头。离婚后，贾乃亮成为了网友们心疼的对象。许多网友在网上对他表示支持，希望他能够早日走出阴霾。反观 P G One 和李小璐，已然成为了人人喊打的过街老鼠。P G One 被国内的演艺圈封杀，成为了劣迹艺人，而李小璐的演艺事业更是直接宣告终结，只能靠直播带货养活自己。三，宋哲。作为一名草根出生的明星，王宝强一路走来并不容易。
在事业的上升期，他认识了马蓉，随后对她展开了追求。相恋两年后，两人步入了婚姻的殿堂。婚后，两人先后生下了一儿一女。王宝强更是对马蓉是百依百顺，不仅把公司百分之九十的股份归在了他的名下，还带着马蓉上了戛纳电影节，当众单膝跪地高声求爱。可是王宝强的做法却没有能换来马蓉的真心，他反而背着他跟宋哲搞在了一起。宋哲是华谊兄弟派给王宝强的经纪人，从他刚走红就帮助他。王宝强一直对他信赖有加，两人私下也是好兄弟。王宝强结婚后，每次出差就把父母和妻儿都交给宋哲照顾，没想到最后却被好兄弟挖了墙角。马蓉为了掩饰这段婚外情，还特意准备了两部手机，一部联络王宝强，一部联络宋哲。联络宋哲的那部手机，在后来打官司时，其内容被曝光，简直是不堪入目，恶心至极。当然，一个巴掌拍不响，宋哲也不是什么好人。他不仅挖了王宝强的墙角，还跟马蓉合伙转移了王宝强的财产。然而，两个人的做法实在太过于嚣张，所以事情很快就败露了。二零一六年八月份，王宝强在网上发布了一则离婚声明书，指出了两人的不正当关系。此言一出，可谓是轰动全网。经过了长达近两年的拉锯战，王宝强终于捍卫了自己的权益，离婚成功。反观宋哲和马蓉，一个被判了六年，一个被全网声讨，也算是自得其果。如今，王宝强跟现任女友关系亲密，据说也很快要到了结婚的地步。他和宋哲不共戴天的夺妻之仇也算强行翻篇了。四，陈赫。陈赫算是娱乐圈中洗白最成功的代表人物。其实他和张子萱搞到一起的时候，张子萱也是已婚的状态，所以说陈赫的罪状还要再加上一条，挖别人墙角。二零一三年，陈赫和相恋十三年的女友许静领证结婚，引来了无数网友的祝福。然而，这段看似甜蜜的婚姻并没有维持太久。二零一四年十一月，媒体拍到了陈赫和张子萱同回酒店的画面。不久之后，陈赫就对自己的行为做出了道歉，在社交平台发表了长文“我错了”，还表示自己和许静早已离婚。就在网友以为此事没有后续之时，张子萱又发表声明称自己和陈赫在一起了，而且和丈夫杨一柳早前已经提出离婚。此言一出，网上顿时炸开了锅，谁也没想到两人如此厚脸皮，双双出轨之后竟然还光明正大的走到了一起。而且关于两人早就离婚的说法，网友们也并不相信，觉得这是两人为了逃避责任编造的借口。更离谱的是，两人不仅确定了恋人关系，还在不久之后结婚生子，一切显得那么顺理成章，貌似两人才是彼此的原配。当然，在这段丑闻之后，两人也并不是安然无恙。陈赫在经历了一段时间的沉寂之后，渐渐转型成为了综艺咖，而张子萱几乎消失在了演艺圈，再也没有翻红的机会，只能转型当某宝模特。五黄维德，一九八六年，十八岁的伊能静结识了二十六岁的庾澄庆，两人一见钟情，确定了恋爱关系。碍于双方的事业都在上升期，所以两人并没有公开这段恋情。直到几年之后，两人的恋情才被外界知晓。二零零零年，经历了十四年的爱情长跑，两人这段感情终于修得正果。他们在美国注册结婚。二零零二年，伊能静生下了儿子庾恩利。然而婚后，两人的事业越来越繁忙，两人不可避免的聚少离多，感情越来越淡。两千零八年初，网上就陆陆续续有了两人离婚的传闻。到了两千零八年年底，媒体更是放出了一则重磅的消息：伊能静牵手黄维德。其实，伊能静和黄维德之前同属于一家公司，两人无论是在戏里还是戏外，都有过许多互动。很早之前就有媒体传过两人的绯闻，但是两人都极力否认，再加上没有强力的证据，之前的一些绯闻也就不了了之了。然而这次可谓是证据确凿，两人并无可辩。要知道，黄维德可是有了一个交往十几年的女朋友，而伊能静在此之前也一直是好妈妈、好妻子。事发之后，伊能静和庾澄庆陷入了离婚纠纷，而黄维德更是为了保全自己，对伊能静不管不顾。他跟媒体表示，一切都是伊能静主动，我只是被动接受。在舆论压力面前，伊能静和黄维德的感情显得脆弱不堪。只能说伊能静是遇人不淑，而黄维德在挖人墙角之后，只想着逃避责任，也足以见得他的人品之差。反观庾澄庆，离婚多年却从未说过伊能静的任何坏话，对黄维德的夺妻之恨也熟视无睹，真是有苦难言啊！好在现在的庾澄庆有了新的家庭，早已放下了过往，以后一定会幸福快乐的。六，许绍洋。许绍洋早些年靠一部《薰衣草》走红，一度成为了许多八零后、九零后的白马王子。可是外貌条件如此出色的他，在人品方面却十分堪忧，甚至可以称为是典型渣男了。
。二零一三年，在拍摄《海豚王》恋人期间，许绍洋认识了林伟军。当时，林伟军和林有威正处于恋爱状态。然而，许绍洋靠自己的甜言蜜语把林伟军哄得团团转，反而还被媒体拍到在车上亲热。消息曝光后，立马登上了头版头条。许绍洋也被无数网友骂作第三者。林有为得知这个消息后深受打击，面对女友的背叛，他选择结束了这段恋情。而林伟军和许绍洋则是顺理成章地走到了一起。然而，这种抢来的感情注定不会长久。仅一年之后，许绍洋就劈腿了，把林伟军晾在了一边。后来，许绍洋每拍一部电视剧，就跟同剧的女演员传出绯闻，这样的人品也是没谁了。当然，林伟俊也不是什么品德端正的人。从出道至今，他先后交了十四任男友，堪称是圈内的女海王了。这样一看，两个人走到一起也算是说得通了。其实，在娱乐圈中挖人墙角的明星不在少数，比如刘嘉玲、梁静、黄奕等人，都曾抢过别人的男朋友。现在被推到风口浪尖的孟美岐也是这样。但他们在挖墙角的时候，双方都没有结婚，充其量只能算是自由恋爱。可是，如果明知对方已经结婚了，还要强行插足别人的婚姻，破坏别人的家庭，那性质就变了。双而为人一定要有底线，婚恋可以自由，但不能突破底线，否则永远不会被观众接受。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。